திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களின் பிறந்த நாளான இன்றில் அவருக்கு நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துதலையும் நீண்ட ஆயுளோடு தாங்கள் வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொள்ளுகிறேன் முப்பது அல்லது நாற்பது வருடங்கள் கதாநாயகனாக வளம் வருவது என்பதும் ஒரு வெற்றிகரமான முதல் தர நாயகனாக இருப்பது என்பதும் அபூர்வமாக நிகழ்கிற ஒன்று சினிமாவில் சூப்பர் ஸ்டாராக வளவரும் நீங்கள் எளிதாக முதல்வராகிவிடலாம் என்று கனவு காண்பது என்பது முரண்பாடாக தெரிகிறது அரசியலுக்கு நீங்கள் வருவீர்களே ஆனால் உங்களின் மேல் காவி சாயம் பூசி உங்களை ஒரு சார்பானவராக ஆக்கும் முயற்சியில் உங்களுக்கு பின்புலமாக இருந்து இயக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் திரைப்படங்களில் நமக்கு தெரிந்து கதாநாயகராக வளம் வந்தவர்கள் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி அவர்களும் அதற்கு பிறகு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களும் திரு கமல் அவர்களும் வெற்றி கொடி நாட்டினார்கள் பொதுவாக முப்பது அல்லது நாற்பது வருடங்கள் கதாநாயகனாக வளம் வருவது என்பதும் ஒரு வெற்றிகரமான முதல் தர நாயகனாக இருப்பது என்பதும் அபூர்வமாக நிகழ்கிற ஒன்று அந்த வகையில் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக வேறு மாநிலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட தமிழகத்திற்கு சென்றால் வெற்றி பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் இங்கே வந்து திரு பாலச்சந்தர் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நாற்பதாண்டு காலம் இந்த திரைத்துறையில் சூப்பர் ஸ்டாராக மக்களில் இதயங்களில் இடம்பெற்ற நாயகனாக வளம் வந்து கொண்டு இருக்கிற திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களின் பிறந்த நாளான இன்றில் அவருக்கு நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துதலையும் நீண்ட ஆயுளோடு தாங்கள் வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொள்ளுகிறேன் அதேபோல் எம்ஜிஆர் அவர்களை பின்பற்றி சூப்பர் ஸ்டார் என்கிற அந்த பட்டத்தை வைத்து கொண்டு தமிழகத்தில் ஏதோ தலைமைக்கு வெற்றிடம் இருக்கிறது அந்த வெற்றிடத்திற்கு நாம் நிரப்பி விடலாம் என்கிற யாரோ கூறுகிற ஆலோசனையை கேட்டுக்கொண்டு தமிழக அரசியலுக்கு வர நினைக்கும் ரஜினி அவர்களுக்கு அவருடைய பிறந்த நாளான இன்று மக்களின் கோரிக்கையாக அல்லது உங்களை ரசிக்கும் ஒரு ரசிகனின் கோரிக்கையாக நான் வைத்து கொள்வதெல்லாம் நீங்கள் நடிப்பில் அசாத்திய திறமையுள்ளவர்கள் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது அள்ளும் பகலும் உழைப்பவர் என்கிற கருத்தில் மாறுபாடு கிடையாது நீங்கள் தமிழ்நாட்டின் சூப்பர் ஸ்டார் மட்டுமல்ல இன்று உங்களுடைய ஒவ்வொரு திரைப்படம் உலகளவில் வியாபார ரீதியில் பேசப்படுகிற படங்கள் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை தமிழக மக்கள் உங்களை நேசிக்கிறார்கள் என்பதிலும் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அரசியலில் அடியெடுத்து வைக்கும் உங்களின் முயற்சி என்பது ஒரு சாதாரண குடிமகனாக அல்லது உங்களின் ரசிகனாக இருந்து பார்க்கும்போது இது தேவையற்றது என்பதைத்தான் கூற முடியும் அரசியல் வேறு சினிமா வேறு ஒரே பாடலில் நீங்கள் கோடீஸ்வரனாக காட்டப்படலாம் அரசியலில் ஆனால் ஒரே பாடலில் இங்கே தலைவனாக மாறிவிட முடியாது இங்கிருக்கிற ஒவ்வொரு கிராமங்களின் கட்டமைப்பு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு குடிமகனின் மன ஓட்டமும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் சினிமாவில் சூப்பர் ஸ்டாராக வளவரும் நீங்கள் எளிதாக முதல்வராகிவிடலாம் என்று கனவு காண்பது என்பது 
முரண்பாடாக தெரிகிறது ஆன்மீக அரசியல் என்று சொல்லுகிறீர்கள் ஆன்மீகம் என்றாலே பற்றற்ற என்று அர்த்தம் ஆன்மீ ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்ட நீங்கள் அடிக்கடி இமயமலைக்கு செல்லுகிற நீங்கள் நான் முதல்வர் ஆவேன் என்பது ஒரு ஆசை பற்றற்ற நிலைக்காரர்களுக்கு ஆசை என்பது வரக்கூடாது ஆக நீங்கள் அரசியலுக்கு வருவதை ஒரு ஜனநாயக தன்மையோடு வரவேற்றாலும் கூட ஒரு பிறந்த நாள் செய்தியாக அல்லது பிறந்த நாளை உங்களை வாழ்த்தும் ஒரு நண்பனாக தோழனாக நீங்கள் யாருடைய ஆலோசனையின் பேரில் இந்த அரசியலுக்கு வருகிறீர்கள் என்பது எங்களுக்கு மறைமுகமாக தெரிகிறது அவர்களெல்லாம் இந்த நாட்டின் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் அல்ல அவர்கள் இந்த நாட்டை ஒரு மதச்சார்புள்ள நாடாக்குவதற்கான முயற்சியில் இறங்கியிருப்பவர்கள் உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறுபவர்கள் அனைவரும் உங்களில் உங்களின் மேல் காவிச்சாயம் பூச வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் அவர்களின் ஒரு கைப்பாவையாக உங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள் காரணம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற அந்த புகழ் அந்த புகழை தங்களின் அரசியலுக்கு பயன்படுத்துகிறார்களே ஒழிய உங்களை முதல்வராக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் கனவல்ல தங்களுடைய காவி கோட்பாட்டை சனாதன கோட்பாட்டை உங்களை வைத்து இங்கே நிலைநிறுத்த நினைக்கிறார்கள் உங்களை ரசிப்பவர்களில் இந்து சமூக மக்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களை ரசிப்பவர்களில் கிறித்துவ மக்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களை ரசிப்பவர்களில் இஸ்லாமிய உறவுகளும் கூட இருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒரு பொதுவானவர்களுக்கான சூப்பர் ஸ்டார் அரசியலுக்கு நீங்கள் வருவீர்களே ஆனால் உங்களின் மேல் காவி சாயம் பூசி உங்களை ஒரு சார்பானவராக ஆக்கும் முயற்சியில் உங்களுக்கு பின்புலமாக இருந்து இயக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடும் தமிழகத்தின் சூப்பர் ஸ்டார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களே நீங்கள் நீடூழி வாழ வேண்டும் எண்ணற்ற படங்களில் நீங்கள் கதாநாயகனாகவே வளவர வேண்டும் அரசியல் என்பது உங்களுக்கு அவசியமற்றது காரணம் தமிழகத்தின் எந்த வரலாறுகளும் உங்களுக்கு தெரியாது தமிழகத்தின் அரசியல் வரலாறுகள் தெரியாது தமிழகத்தின் கோட்பாடுகள் தெரியாது திராவிட சித்தாந்தங்கள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியாது காமராஜர் பெரியார் போன்ற ஞானிகளெல்லாம் வாழ்ந்த இந்த நாட்டில் அவர்களையெல்லாம் படியுங்கள் முதலில் அரசியல் நுழைவதற்கான தகுதியை நீங்கள் வளர்த்தி கொண்டு நீங்கள் அரசியலுக்கு வந்தால் மக்கள் வரவேற்றால் நீங்கள் முதல்வராகலாம் ஆனால் நீங்கள் தூத்துக்குடிக்கு சென்ற பொழுது உதிர்த்த ஒரு வார்த்தை மக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை உருவாக்கியது ஆக யாரோ சொல்வதை கேட்டு நீங்கள் பேசுகிறீர்களே தவிர சுயமாக அரசியலில் சிந்திக்கும் ஆற்றலும் திறமையும் தற்போது உங்களிடம் இல்லை அது எப்போது வருகிறதோ அப்போது அரசியலுக்கு வாருங்கள் நிச்சயமாக மக்கள் வரவேற்பார்கள் அவசர கதியாக வந்தால் அதே அவசரத்தில் வெளியேற்றி விடுவார்கள் என்ற எச்சரிக்கையும் கூறி மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறுவதில் பெருமைப்படுகிறேன் நன்றி